أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں تعاون کے بارے میں تعاون جسے پلیک کہا جاتا ہے اور یہ ایک بہت خطرناک بیماری ہوتی ہے اور کچھ سالوں پہلے یہ بیماری دنیا میں آئی تھی اور بہت بڑی تباہی مچا کر گئی تھی یہ بیماری کیسے آتی ہے ایک باریک جرسمہ ہوتا ہے جو خون چوستا ہے ایک باریک کیڑا ہوتا ہے باریک کیڑا جو خون چوسنے والا کیڑا جس کو سائنسدہ بتاتے ہیں یہ خون چوسنے والا کیڑا اس کیڑے کو پسو کھا جاتے ہیں اور جو پسو ہوتا ہے نا یہ پسو چوہے کے اوپر جا کر بیٹھتے ہیں اور چوہے کا خون چوستے ہیں اور یہ بیماری اور یہ درسمہ جس کو بیکٹیریا کہا جاتا ہے یہ چوہے کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر وہ چوہا جس کو کاٹ لیتا ہے جس انسان کو کاٹ لیتا ہے اس انسان کو یہ تعاون کی بیماری ہو جاتی ہے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ چوہوں کے کھانے سے بیماری ہو گئی تو ہاں یہ بات بھی صحیح ہے کہ کچھ لوگ کچھ کنٹریز کے اندر چوہے کھائے جاتے ہیں ان چوہوں کے کھانے سے یہ بیماری فیلی اور صرف چوہوں تک محدود نہیں بلکہ یہ جو باریک ذرات ہوتے ہیں تعاون کے یہ ہوا کے اندر بھی فیل جاتے ہیں اور ہماری سانس کی نالی سے ہمارے بدن میں جاتے ہیں اور بدن میں جا کر یہ ہمیں تعاون کا مریض بنا لیتے ہیں اس کی ایک شکل ہوتی ہے جس طرح سے ایک سلاخ ہوتی ہے ایک روڈ ہوتی ہے یا پھر ہم سانپ کہہ لیجئے ایک لکڑی نما ایک لمبا سا ایک کیڑا ہوتا ہے جیسا ایک سانپ ہوتا ہے چھوٹا سا کہہ لو یا چھوٹا سا ایک لمبا جو کیڑا ہوتا ہے نا اس طرح سے اس کی شکل ہوتی ہے یہ جب بدن میں داخل ہوتا ہے تو بدن سے پھوڑے اور فنسی نکل آتی ہے بغل میں نکل آتی ہے جسم کے مختلف حصوں سے باریک باریک فنسی نکل آتی ہے پھر وہ بڑھتی ہے اس سے خون نکلنا شروع ہوتا ہے اور اتنا خطرناک اس میں درد ہوتا ہے کہ آدمی اس درد کی تاب نہ لا کر ہلاک ہو جاتا ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک مرض تھا صرف تین سالوں میں یورپ کے بڑے بڑے ملکوں میں یہ فیل گیا اور تین سالوں میں یورپ سے پانچ کروڑ افراد کو اس بیماری نے نگل لیا یورپ والے ہسٹری میں آج بھی اس دن کو یا اس مرد کو ڈیڈ بلیک ڈیڈ کے نام سے جانتے ہیں انگریزی میں اسے بلیک ڈیڈ کہا جاتا ہے اردو میں سیاہ موت فارسی میں مرگ سیاہ عربی میں موت الاسود کہا جاتا ہے تین سالوں میں تین سالوں میں اس بیماری نے یورپ کے اندر جو تباہی مچائی ہے وہ ایک جیتی جاگتی تاریخ ہے جس کو ہم بھلا نہیں سکتے کہا جاتا ہے سن تیرہ سو سیتالیس سے تیرہ سو پچاس تک تین سالوں میں یورپ مڈل ایشیا بھارت اور چین ملا کر اس تعاون نے کم سے کم سات کروڑ پچاس لاکھ لوگوں کو اپنا شکار بنایا اور لوگ اس گھاتک گھاتک بیماری سے مارے گئے پھر یہ مرد سترہ سو سن عیسوی تک چلا اور اٹھرہ سو سن عیسوی میں آ کے یہ مرض کیا ہوا دنیا سے ختم ہوا اسے بلیک ڈیڈ کہا جاتا ہے اس تعاونی مرض کو اور یہ تحریک کا اتنا خطرناک وبائی مرض ہے کہ اس سے خطرناک وبائی مرض آج تک نہیں گزرا بہرحال آج کرونا وائرس کی شکل کے اندر ایک بیماری آئی ہے ہم اسے بہت سیریس نہیں لے رہے ہیں حکومت کی طرف سے جو بھی تدابیر دی جاری ہے ہم اس کا پالن نہیں کر رہے ہیں اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور جا بجا خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں شوشل ڈسٹینسنگ کی جو بات کی جا رہی ہے لوگ اس کو آوائٹ کر رہے ہیں اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیماری ہم کو لگیں گی نہیں ایسا نہیں ہے جب یہ وائرس یہ وبا جب فیلتی ہے تو یہ کسی کو بھی لگ سکتی ہے یہ سانس کے ذریعے سے یا چھونے کے ذریعے سے یا ہر کسی سے جس سے ہم ایک دوسرے سے میل ملاب رکھتے ہیں یہ بیماری ایک دوسرے کے اندر سرائیت کر جاتی ہیں دوستو اس سے ہلکا مت سمجھو آج پوری دنیا لوک ڈاؤن کی شکار ہے پوری دنیا بند ہو چکی ہے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا لوک ڈاؤن کا شکار ہے آج ایکنومی مکمل رک گئی ہے لوگوں کے کھانے پینے کے واندے ہو رہے ہیں لوگ اس بیماری سے بچنے کی تدبیر کر رہے ہیں لیکن ہم ہیں ہم ہندوستان والے ہم بھارت والے ہم بھارت کے باشندے اس بیماری کو سیریس نہیں لے رہے ہیں یہ چھوٹا سا خاکہ میں نے آپ ذات کے سامنے پیش کیا حالانکہ اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں کہ یورپ ایشیا کے اندر 
تعاون کی بیماری کیسے پھیلی تھی کس طرح سے اس کی روک تھام کی گئی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بیماری مڈل ایشیا سے آئی تھی کچھ یہ کہہ رہے کہ یہ جانوروں سے آئی تھی بہرحال بیماری کہاں سے بھی آئے کدھر سے بھی آئے انسان کو جب وہ چیز لگ رہی ہے جس سے انسان ہلاک ہو رہے ہیں مہاماری ہو رہی ہے تو ہمیں اس سے احتیاط کرنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ ذرا سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا ہو سکے اپنے گھروں کے اندر رہے جتنا ہو سکے اس بیماری سے لڑنے کی اور اس بیماری سے دور رہنے کی ہم کیا کریں کوشش کریں انشاءاللہ آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ان احادیث کو پیش کریں گے کہ جب وبا پھیل جاتی ہیں تو ہماری شریعت ہمارا اسلام اس کے تعلق سے کیا کہتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوں گا تو پھر دیر کی اس بات کی ہمارا چینل سبسکرائب کرو بیل آئیکن پریس کرو تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے جزاک اللہ خیر